বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অষ্টম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বাংলা কবিতা মাসি বিশি জয় গোস্বামীর বিখ্যাত কবিতা তো এই কবিতার সম্পূর্ণ অক্ষর লাইন এবং ছন্দভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব এর আগেও আমি অনেকগুলো কবিতা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই লিঙ্ক দেখে নিও তার আগে এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা জয় গোস্বামীর বিখ্যাত কবিতা মাসি পিসি বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে কবিতা নিয়ে নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাসি পিসি কবিতা জয় গোস্বামীর লেখা বিখ্যাত কবিতা তো প্রথমেই দেখো জয় গোস্বামী সম্পর্কে একটু বলে নিই জয় গোস্বামী হলেন একজন আধুনিক কবি তিনি আধুনিক কবি অর্থাৎ আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার যে বিভিন্ন কার্যপ্রণালী রয়েছে এবং মানুষের জীবনের যে ছোট্ট ছোট্ট দুঃখ এবং যে জীবন যন্ত্রণার চিত্র সেই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু তিনি তার কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন তো আমাদের এই কবিতাটা ঠিক তেমনি যে অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কাহিনী বা জীবন যে যন্ত্রণার ছোট্ট ছোট্ট কাহিনী সেই কাহিনীর মূলকই একটা কবিতা হলো মাসি পিসি তো প্রথমেই আমরা জানব যে এই যে মাসি পিসি তো মাসি পিসি কারা দেখো মাসি হলো আমরা সবাই জানি যে মায়ের বোনকে মাসি বলা হয় বাবার বোনকে পিসি বলা হয় কিন্তু আক্ষরিক অর্থে মাসি পিসি কিন্তু অন্য একটি চরিত্র এখানে মাসি পিসি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে যারা আমাদের অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যারা কিনা সব সময় আমাদের আশেপাশে থাকেন আমাদের ভালো চান এবং আমাদের মঙ্গল চান কিন্তু যারা সমাজে অবহেলিত সেই নিম্নবর্গীয় দরিদ্র অসহায় মানে যারা সারাদিন কাজকর্ম করে কঠোর পরিশ্রম করে দৈহিক পরিশ্রম করে সেই যে কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত যে মহিলা বা যে মহিলা সম্প্রদায় রয়েছে সেই মহিলা সম্প্রদায়ের একত্রীভূত রূপই হল মাসি পিসি তো আমাদের এই কবিতাটা কিন্তু রয়েছে সেই আমাদের সরি সেই সমাজের নিম্নবর্গীয় দরিদ্র অসহায় কঠোর এবং দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের জীবনের কাহিনী নিয়েই কিন্তু আমাদের এই কবিতা মাসি পিসি কবিতা রচিত হয়েছে তো এবার বলি এই মাসি পিসি কবিতাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে দেখো জয় গোস্বামীর বিখ্যাত অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ আছে তার মধ্যে শেয়াল শেয়ালেরা সুরঙ্গ প্রতিরক্ষা এগুলো কিন্তু অনেক কিছু রয়েছে তার মধ্যে পাগলি তোমার সঙ্গে যেটা কিন্তু জয় গোস্বামীর একটা বিখ্যাত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ যে কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে মাসি পিসি কবিতাটা তো প্রথমেই আমরা যেটা জানলাম যে মাসি পিসি কারা জয় গোস্বামী কাদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং এই কবিতাটা কাদের তো আমরা কবিতাংশে যে মাসি পিসি সম্পর্কে জানবো যে বা যে মাসি পিসি সম্পর্কে আমরা বলবো সেই মাসি পিসিটা কারা সেই মাসি পিসিটা কিন্তু সাধারণত আমাদের সবার চোখের সামনে নিয়মিত চলেছে বা নিয়মিত চলতে থাকে তারাই কিন্তু মাসি পিসি দেখো এবার আমি চলে যাই মূল কবিতা অংশে তাহলে আমাদের বুঝতে এবং পড়তে আরও আরও অনেক সুবিধা হবে প্রথম রয়েছে দেখো ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে দেখো ফুল কখন ফোটে ভোর বেলায় কিন্তু ফুল ফোটে আর জল ছুঁয়ে যায় ছোটে জল কখন পড়ে একদম কবিতার ব্যাখ্যাতে যে কথা বলা হয়েছে জল পড়ে কিন্তু ভোর বেলায় শিশির রূপে কিন্তু জল পড়ে তো এই যে ঘুম প্রাণী মাসি বেশি পরের লাইনটার ব্যাখ্যা লাইনটা না পড়লে লাইনটা ক্লিয়ার হবে না ঘুম প্রাণী মাসি বেশি রাত থাকতে ওঠে তো এই যে মাসি বেশিরা তারা কিন্তু কি করে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায় হ্যাঁ তো বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায় এবং বাচ্চাদেরকে তারা আনন্দে রাখে শুধু এখানে বাচ্চাদের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না সমাজের যারা রয়েছে বা তাদের উপর ভরসা করে যে পরিবার বর্গ রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ঘুম পাড়িয়ে রাখে বা তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করে যার জন্য একত্রীভূত রূপ হলো ঘুম পাড়ানি মাসি বেশি রাত থাকতে ওঠে আর ঘুম পাড়ানি মাসি মাসি বেশি এই যে কথাটা এই কথাটা কিন্তু একটা প্রচলিত ছড়ার রূপ আর ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় মানে তারা যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন কিন্তু তাদের ফুল মানে ফোটে যখন ফুল ফোটে কখন ভোরবেলায় ফুল ফোটে জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে অর্থাৎ শিশির পরে কখন সেটাও কিন্তু ভোরবেলায় অর্থাৎ তাদের যে ওঠা ঘুম থেকে ওঠা সেই ঘুম থেকে ওঠাকেই কেন্দ্র করে কিন্তু যে ব্যাখ্যাটা করা হয়েছে ঠিক সেই সময় মানে যখন ফুল কেবল কুসুমিত হয় এবং জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে মানে শিশির পড়া শুরু হয় ঠিক সেই সময়টাই যেন তারা ঘুম থেকে ওঠে ঘুম পাড়েনি মাসি বেশি রাত থাকতে ওঠে তো রাত থাকতে ওঠে কেন কারণ রাত থাকতে ওঠার কারণ কি কারণ দেখো সারা দিন তারা কর্মব্যস্ত থাকে এবং রাতে ওঠার পরে প্রথম তারা কি করে নিজের যে সাংসারিক কাজকর্ম বা ক্রিয়াকলাপগুলো রয়েছে সেই ক্রিয়াকলাপগুলো সম্পূর্ণ করার জন্যই কিন্তু রাত থাকতে ওঠে কারা ওঠে না ঘুম প্রাণী মাসি বেশি আর ঘুম প্রাণী মাসি বেশি কি সেটা হলো কিন্তু একটা প্রচলিত ছড়া তা আ
कख उठे ना भोर बल्ला उठे और चाँद थमे ताल गाचे देखो चाँद थमे ताल गाचे मैंने कि सारा रत क्यों चाँद कण दिए तो कण दीते 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 शेष पर्त कमे ना ताल गाचे इसे थेमे ये मुहूर्तार कथा बला मुहूर्त क्योंकि भोर एक मुहूर्त वर्णना मैं सारा रत धरे शुक्तराटी पोछे पोछे घुरे घुरे ए भोर बेला भोर बेला छाद धारे एस हाँ चाँदो ए अस्त जाए चाँद का क्योंकि रोचे क्योंकि सूर्योदय हल्का आभा केवल चले अर्थात चाँद तो एक्चुअल अस्त जाए ना दिन आलोते चाँद डूबे जाए यह हलो बेपार मैं चाँद सब समय था दिन आलोर प्रकटत चाँदर आलो के बाद चाँद के देखते पाईना तई बोलते दिन आलोट ए उज्जवल है अर्थात को मुहूर्त कथा वर्णना कर भोर मुहूर्त कथा वर्णना कर तला हे शुक्ताराटी छादे धारे चाँद थमे ताल गाचे घुम प्राणी मासि बसि छाड़ा कपड़ का देखो छाड़ा कपड़ की देखो दिन रात गृहस्थल जो क्याकर्म रही है वहां जो कपड़ चोपड़ पड़ी से कपड़ चोपड़गुल्लो एखे जो कथाटा बो बला हे छाड़ा कपड़ का मैं कपड़ काचार कथा एखे मैं शुद्ध जो कपड़ काचार कथा से नाने जो बला हे हलो गृहस्थल निजस्व बाड़ी जो क्याकर्मगुलो थे से ही समस्त क्याकर्मगुलो ता सम्पन्न कर तपर कि देखो दो एक फोटा शिशिर तकाय घास घास देखो एखे एक खूब सुंदर एक उपमा व्यवहार कर दो एक फोटा शिशिर देखो एक घास एक शिशिर तरह से घासर ओपर आए का शिशिर देखो एक शिशिर थे एक शिशिर करार मध्य क्योंकि आए का घास रूप प्रकाशित पाए आए का घास मध्य क्योंकि तरह पशे शिश घासटार रूप प्रकाशित पाए ता जान मन है जी एके अपर दिखे तक तो देखे ता तक तक ता तक तक देखे जो तरह पास मसिबी से ही जे घुम प्राणी मसिबी जिन्हें कि ना बाच्चा के घुम पड़ा से ही घुम प्राणी छड़ा गाय जार ज फुल छुए जाए चोखे पताए जल छुए जाए ठोटे अर्थात जिन से भोर बल्ला उठें उठे समस्त क्याकर्म करें तीन जान खूब द्रुत गति से कथाए जा ट्रेन धरते एगिए जा तो समस्त सक्षी के रही है तर समस्त सक्षी रही है से ही दुई एक फोटा शिशिर तक घास घास अर्थात से ही घासा जान तर सी स्वरूप दाड़ी आ कार सक्षी से ही मासि बीस सक्षी जरा क्यों ट्रेन धरते चले जाए ट्रेन धरते क्यों जाए ना कारण तो प्रथम ता भोर बेला उठे तरह गृहस्थल क्षकर्म कर तरह चले जाए निजस्व कर्म सन्धने अर्थात तरह जो बाड़ी जे अभुक्त मानुषे रे सतान सन्ततरा रे तर खबर संग्रह क्योंकि ता धीरे 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 एगिए जाए तरह निजस्व क्षकर्म समग्र भावे मनोनिवेश कर तरह देखो कि रही है घुम प्राणी मासिबी मस्त परिवार अनेकगुलो पेट बाड़ी एक मुठो रोजगार कि बोलिए घुम प्राणी मासिबी मस्त परिवार देखो ये घुम प्राणी मासिबी मैं प्रथम कारा मासिबी हमारे अति प्रिय लोक तो तेज़ मस्त परिवार मैंने कि देखो एर परिवार क्योंकि छोटो नए कोशत कपाले भाग्य परिहसे एर तो अनेक कि ध्वस हो तो आगे हम तो जर तुम व्याख्या कर जर सब किस ध्वस हो जरा ए रकम तरह को कले ना को एक समय अनेक कि तरह छो कणवश तर सब किस ध्वस हो ता ए निस्सहय सम्बलहन क्यों पड़े कंतु तर परिवार लोक संख्या तो कमी तर परिवार सदस्य सन्तान सन्तती ता क्यों अने रही है और तर भरसार केंद्रबिंदु कारा तर भरसार केंद्रबिंदु कई मासिबी अर्थात से ही मासिबी जा रोजगार कर रोजगार दिए क्यों तरह दिन चलो तरह क्षुदा निवारण है तई बोलते कि बोलते घुम प्राणी मासिबी मस्त परिवार मैं मस्त परिवार मैं तर बाड़ी अनेक सदस्य संख्या रही है अनेकगुलो पेट बाड़ी एक मुठो रोजगार पेट मान कि खबर पेट तो सदस्य जदि बस खबर पेटगुलो बेसि तई एक मुठो रोजगार एक मुठो मान कि खूब ही सामान्य रोजगार मान इनकाम मैं खूब ही सामान्य क्यों इनकाम मैं जे परिमाण लोक आईमान इनकाम कई मासिबी है ना घुम प्राणी मासिबी पोटला पोटली कथाय देखो ता जो जाए तक कि तरह हाथे क्यों अनेक पोटला पोटली थे जो पोटला पोटलीगुलो ता क्यों नहीं जाए तर मध्य क्यी थे तर अनेक व्यावसायिक क्याकर्मे जिन कपड़ चोपड़ और अन्य अनेक अनेक कि पोटला पोटलीगुलो क्यों ता सब समय नहीं चले साधारण ट्रेने बस रेल स्टेशने जो चली देखते पाई अनेक मासिबी ये तरह विभिन्न पोटला पोटली नहीं चुपचाप दाड़ी थके देखले क्यों बोझा उचित जरा मासिबी तरह जो सम्मान प्रदर्शन व श्रद्धा क्यों तक उचित जैक तपर आप चले जाए कि घुम प्राणी मासिबी पोटला पोटली कथाय रेल बजारे होमगार्डे सात झमेला जेठाई 
হয় দেখো আমাদের সমাজের একটা ব্যাপার আছে কি যারা দুর্বল তাদের প্রতি যেন সবলরা চিরকালই অত্যাচার করে এসেছে এখানেও কিন্তু কবি ঠিক সেই কথাটাই বলেছে তো যাদের কিছু নেই যারা এইভাবে কষ্ট করে সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুটো পেট ভরার জন্য সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আর রেল গার্ডেরা অর্থাৎ যাদের ক্ষমতা আছে তারা কে করে তাদের সঙ্গে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থাৎ কেন পোটলা এনেছো পোটলার পয়সা কোথায় টিকিট কেটেছো কি না পোটলার টিকিট কেটেছো কি না মালপত্র নিয়ে যাচ্ছ তার টিকিট কেটেছো কি না এইভাবে কিন্তু সাত ঝামেলা সাত ঝামেলা মানে সাতটি ঝামেলা নয় এখানে সাত ঝামেলা মানে অনেক প্রকার প্রশ্ন এবং অনেক প্রকার সমস্যার সম্মুখীন করে তাদের এবং তাদের যে চলার পথকে কিন্তু আরও বিভৎস করে দেয় এবং খারাপ করে দেয় তাই বলছে রেল বাজারের হোম গার্ডেরা সাত ঝামেলা জোটায় কেন তারা রেলে চলে কারণ দেখো রেল রেলের একটা যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের এবং তারা সেই রেলের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব দ্রুত গতিতে পৌঁছে যেতে পারে এবং সময়ের উপর ভিত্তি করে চলে যেহেতু রেল সেহেতু রেলে কিন্তু তাদের সুবিধা হয় এই সব কিছুর উপর ভিত্তি করে তারা কিন্তু রেলে চলে তাই বলছে রেল বাজারের হোম গার্ডেরা সাত ঝামেলা জোটায় সাত ঝামেলা মানে অসংখ্য পরিমাণ ঝামেলা সৃষ্টি করে শাল মাহিনের হিসেব তো নেই জ্যোষ্ঠী কি বৈশাখ মাসি পিসির কোলে কাকে চালের বস্তা থাক দেখো আমাদের সবার জীবনে কি হয় এক সময় আমরা কাজ করি এক সময় আমরা বিশ্রাম নিই এক সময় কাজ করি এক সময় বিশ্রাম নিই এভাবেই তো আমাদের জীবনটা চলে কিন্তু এই যে মাসি বেশিরা এদের যেন বিশ্রাম নেই এদের শরীরে কোনো কষ্ট নেই এদের শরীরে কোনো ক্লান্ত নেই সারা বছর প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দিন নিয়মিত সূর্য উঠুক আর নাই উঠুক সেটা দেখার দরকার নেই মানে প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে যেন তারা চলেছে এবং কিভাবে চলেছে না কাজ করে চলেছে কি কাজ না কোলে কাকে চালের বস্তা নিয়ে তারা চলেছে কিসের জন্য যে চাল দিয়ে তারা রান্না করবে আর জ্যোষ্ঠী কি বৈশাখ মানে কি এখানে কি বলা হচ্ছে জ্যোষ্ঠী কি বৈশাখ মানে কি এটা জ্যৈষ্ঠ মাস এবং বৈশাখ মাসের কথা বলা হলো এখানে বলা হচ্ছে সারাটা বছর ধরে তারা কি করছে এইভাবে না পরিশ্রমের ওপর পরিশ্রম কিন্তু করেই চলেছে শতবর্ষ এগিয়ে আসে শতবর্ষ যায় চাল তোলগো মাসি পিসি লাল গোলা বন গায় দেখো লাইনটা সব থেকে বিভৎস লাইন আমার মতে এই কবিতার মধ্যে শতবর্ষ এগিয়ে আসে মানে কি বলছে এখানে কবি এখানে কবি বলছেন যে এটা যে শুধু আজকের ঘটনা সেটা নয় বা ভবিষ্যতে যে হবে না সেটাও নয় সৃষ্টির সেই প্রথম লগ্ন থেকেই যেন ঠিক এইভাবে একইভাবে চলছে আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলছে অর্থাৎ কি আমরা বা আমাদের সমাজের যে উচ্চ যারা ব্যক্তিত্ব রয়েছে তারা কখনো এদের দিকে মন তুলে তাকায় না এদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলে না এদের কথা মন থেকে ভাবে না তাই তাদের পরিবর্তন আজও হয়নি এর আগেও হয়নি তিনি আশা করছেন ভবিষ্যতেও হবে কি না তার কোনো সম্ভাবনা নেই চাল তোলগো মাসি বিসি লাল গোলা বন গায় অর্থাৎ মাসি বিসি তোমরা যারা আছো তোমাদের এভাবেই চলতে হবে তোমাদের আর পরিবর্তন আর ঘটবে না তোমরা যেভাবে চাল নিয়ে চলছো এভাবেই তোমরা চাল তোলো না কোথায় লাল গোলা বা বনগায় লাল গোলা মুর্শিদাবাদের একটা খুব প্রসিদ্ধ অঞ্চল এবং বনগা বাংলাদেশ পেট্রোপোল সীমান্তে অবস্থিত একটা খুব সমৃদ্ধশালী অঞ্চল যেটা প্রাচীন একটা জনপদ বলা যায় তো সেই প্রাচীন জনপদ হলো বনগা তাই বলছে মাস বেশি তোমরা চাল তোলো বনগায় মানে তোমাদের জীবন যেন এইভাবেই অতিবাহিত হয় তো এই হলো আমাদের কবিতার মূল আলোচনা এবং মূল মর্মার্থ আশা করি তোমরা কবিতাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলে তাহলে তোমরা এখান থেকে কিন্তু যে কোনো প্রশ্নের উত্তর এখন লিখতে পারবে তাহলে অবশ্যই যারা চ্যানেলে নতুন যারা সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রেখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ